הייתה לי ילדות מאוד יפה. היינו אנשים עמידים, הוריי היו אנשים עמידים. ומגיל תשע וחצי התחילה הדאגות. ליל שישי, אחותי הקטנה מתעוררת, מאירה גם אותי, ואז אני מסתכלת על הדלתות, אני רואה שההורים שלנו אינם. הסתובבנו ברחוב יד ביד, היא הייתה תלויה בי מאוד, ואני באה. אוכל היה הדבר העיקרי. למצוא ממה להישרד למחר. אינטואיציות, לחפש. איפה שאני הלכתי, אני רק הסתכלתי לצדדים מה יש למצוא, שיכול לשמש למחרת או לאותו יום לאכול. כי כשאדם רעב, הוא לא חושב על שום דבר. ניסו להציל את היתומים היהודים ברכבת לרומניה, קראו את הילדים בשמות, בצידי הרכבת עמדו זקיפים עם רובים, ולא נתנו לעלות סתם ילדים, רק מי שקראו בשם. את השם שלה קראו פריצי קילשטוק, מאלתה רכבת. את השם שלי בכלל לא קראו, ואז היא ישבה ובכתה בקרון. אמרתה, מה יהיה איתך? פתאום אני שומעת, יוזפינה זוננטל. יוזפינה זוננטל, הסתכלתי משמאלי ומימיני, וראיתי שאין אף אחת. הרמתי את היד וצעקתי, זו אני, זו אני. ואז הם העלו אותי מיד לרכבת, והרגעתי את אחותי שאני על ידך. הייתה לי מין תקווה בלב, שהנה יום אחד אני הולכת ברחוב, ואני פוגשת את אמי הולכת לקראתי. התמונה שלה נשארה לי בזיכרון. אני הצטרפתי לקבוצה בטרנסילבניה, בסדומאר. בקבוצה דיברו הרבה מאוד על ארץ ישראל. ארץ ישראל הוא המקום היחיד לעם היהודי. ויחד איתם הגיע התור שלנו לעלות לארץ ישראל. תעלה המשואה. משמע יעבור לדוב, משמע דוב. משמע יעבור לנוח, עמוד נוח. 